നമസ്കാരം മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ യുവതാരം ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയതിൽ എത്ര സിനിമകൾ വിജയിച്ചു എത്ര സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് സെക്കൻഡ് ഷോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രനാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാനോട് കൂടെ സണ്ണി വെയിൻ ഗൗതമി നായർ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത് ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് അൻവർ റഷീദാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് തിലകൻ സിദ്ദീഖ് നിത്യ മേനോൻ എന്നിവരാണ് ദുൽഖറിനെ കൂടാതെ ഈ സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അഭിനയിച്ചത് ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിക്കൊടുത്തത് പത്ത് കോടി രൂപയാണ് ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത് ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് തീവ്രം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് രൂപേഷ് പീതാംബരനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ശ്രീനിവാസൻ ശിഖ നായർ വിനയ് ഫോർട്ട് എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങൾ എന്നാൽ ചിത്രം ഒരു നിരാശയായിരുന്നു സമ്മാനിച്ചത് ചിത്രത്തിന് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചില്ല നാലാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് എ ബി സി ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് മാർട്ടിൻ പ്രകാട്ടാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാനോട് കൂടെ ജേക്കബ് ഗ്രിഗറി അപർണ ഗോവിന്ദാദ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവുകയായിരുന്നു ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചിത്രം ഒമ്പത് പോയിന്റ് നാല് കോടിയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് അഞ്ചാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് അഞ്ച് സുന്ദരികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് അഞ്ച് ചെറിയ കഥകൾ പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അഞ്ച് സുന്ദരികൾ ഇതിൽ കുള്ളൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ അഭിനയിച്ചത് ചിത്രം ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആറാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാനോട് കൂടെ സണ്ണി വെയിനാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് സമീർ താഹിറാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ചിത്രം ഒരു റോഡ് മൂവി ആയിരുന്നു ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവുകയായിരുന്നു ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഇരുപത് കോടിയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് ഏഴാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് പട്ടം പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് അർച്ചന കവി അനൂപ് മേനോൻ ലാലു അലക്സ് മാളവിക മോഹൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയൊരു പരാജയമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് ആകെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേടാനായത് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് എട്ടാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് സലാല മൊബൈൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ശരത് ഹരിദാസൻ ആയിരുന്നു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് നസ്രിയ നസീം ജേക്കബ് ഗ്രിഗറി എന്നിവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ പരാജയമാണ് നേരിട്ടത് ചിത്രത്തിന് ആകെ നേടാനായത് നാല് കോടി രൂപയാണ് ഒമ്പതാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റെ അതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് സംസാരം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ഈ ചിത്രത്തിലും ദുൽഖർ സൽമാനും നസ്രിയ നസീമായിരുന്നു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു വലിയ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു അവറേജ് വിജയം മാത്രമേ ചിത്രത്തിന് നേടാനായുള്ളൂ പത്താമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് അഞ്ജലി മേനോനാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ചിത്രത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ നിവിൻ പോളി നസ്രിയ നസീം പാർവതി എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാരങ്ങൾ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത് പത്ത് കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടിയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് ചിത്രം ആൾ ട്രെയിം ബ്ലോക്ക് പാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് വിക്രമാദിത്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ലാൽ ജോസ് ആയിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നമിത പ്രമോദ് എന്നിവരാണ് ദുൽഖറിനെ കൂടാതെ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ ഹിറ്റാണ് സമ്മാനിച്ചത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് പതിനേഴ് കോടിയാണ് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും
ഈ ചിത്രം തമിഴിലായിരുന്നു റിലീസ് ചെയ്തത് മണിരത്നമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ നിത്യ മേനോൻ പ്രകാശ് രാജ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അഭിനയിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത് ആറ് കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം അമ്പത്താറ് കോടി രൂപയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത് പതിനഞ്ചാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ചാർലി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് മാർട്ടിൻ പ്രകാട്ടാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ദുൽഖർ സൽമാൻ പാർവതി അപർണ ഗോപിനാഥ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആറ് കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തത് ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിനാറാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് കലി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് സമീർ താഹിറായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ സായ് പല്ലവി ചെമ്പൻ വിനോദ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് കൈവരിച്ചത് പതിനൊന്ന് കോടിയോളം രൂപയാണ് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത് ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവുകയായിരുന്നു പതിനേഴാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് കമ്മട്ടിപ്പാടം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് രാജി രവിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ദുൽഖർ സൽമാൻ വിനായകൻ മണികണ്ഠൻ ആചാരി ഷൈം ടോം ചാക്കോ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത് ഏഴ് കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം പതിനേഴ് കോടിയോളം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പതിനെട്ടാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ആൻമരിയ കലിപ്പിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് റോളിലാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ അഭിനയിച്ചത് ചിത്രത്തിൽ സണ്ണി വെയിൻ സാറ അർജുൻ അജു വർഗീസ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത് പത്ത് കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത് പത്തൊൻപതാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ജോമോന്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് സത്യൻ അന്തിക്കാടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ മുകേഷ് ഐശ്വര്യ രാജേഷ് അനുപമ പരമേശ്വരൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിക്കൊടുത്തത് അൻപത് കോടി മുകളിലാണ് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത് ഇരുപതാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് സി ഐ എ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് അമൽ നീരദാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ കാർത്തിക മുരളീധരൻ സിദ്ദീഖ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് പറവ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് സൗബിൻ ഷാഹിറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് അമൽ ഷാ ഗോവിന്ദ് ഷൈൻ നിഗം സൗബിൻ ഷാഹിർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത് ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് സോളോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ബിനീഷ് നമ്പ്യർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു ആന്തോളജി മൂവിയായിരുന്നു സോളോ വലിയ മുതൽ മുടക്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ പരാജയമാണ് നേരിട്ടത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ചിത്രത്തിനാകെ നേടാനായത് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് മഹാനദി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ചിത്രം തെലുങ്ക് ഭാഷയിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ നാഗ് അശ്വിനായിരുന്നു കീർത്തി സുരേഷ് ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നൂറ് കോടി രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് തെലുങ്കിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് കാർവാൻ ചിത്രം ഹിന്ദിയിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ചിത്രത്തിൽ ഇർഫാൻ ഖാൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാനും ഇർഫാൻ ഖാനും മികച്ച അഭിനയം നടത്തിയെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചിത്രം വലിയ പരാജയമായിരുന്നു നേടിയിട്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമതായി ദുൽഖർ സൽമാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്
അനൂപ് സത്യൻ നന്ദിക്കാടാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ശോഭന സുരേഷ് ഗോപി കല്യാണി പ്രിയദർശൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത് ചിത്രം നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി എട്ടാമതായി ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് കണ്ണം കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ തമിഴിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ചിത്രത്തിൽ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ ഋതു വർമ്മ എന്നിവരാണ് ദുൽഖറിനെ കൂടാതെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത് ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ചിത്രങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ മിക്ക ചിത്രങ്ങളും മികച്ച വിജയമാണ് കൈവരിച്ചത് വളരെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള കുറെ ചിത്രങ്ങളാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ നല്ല സിനിമകൾക്കായി ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും